ఏటా ప్రపంచ కుబేరుల జాబితాను పలు మ్యాగజైన్లు విడుదల చేస్తూ ఉంటాయి ఇది సాధారణంగా జరిగే ప్రక్రియ అంతేకాదు ప్రపంచ కుబేరుల గురించి తెలుసుకోవాలన్న ఆసక్తి కూడా చాలా మందిలో ఉంటుంది సాధారణంగా అత్యంత ధనికుల జాబితాను ప్రముఖ మ్యాగజైన్లు ఫోర్బ్స్ మరియు ఫార్చ్యూన్లు విడుదల చేస్తూ ఉంటాయి వీటితో పాటు బ్లూంబర్గ్ ఇండెక్స్ కూడా భూమిపై ఉన్న కుబేరుల విషయాలకు సంబంధించిన జాబితాను బయట ఉంటుంది ఇక ఈ మూడు మ్యాగజైన్లు ప్రపంచ కుబేరులకు సంబంధించిన అన్ని అంశాలను ప్రస్తావిస్తున్నప్పటికీ కొన్ని సంస్థలు తమకున్న విధానాల వల్ల ఆ కంపెనీకి సంబంధించిన కొందరి పేర్లను మాత్రం బయటపెట్టడం లేదు ఇందుకు కారణం ఆ కంపెనీలకు కొన్ని పాలసీలు ఉండటమే ఉదాహరణకు బ్లూంబర్గ్ వ్యవస్థాపకులు మైకేల్ బ్లూంబర్గ్ ప్రపంచ ధనికుల జాబితాలో ఉంటున్నప్పటికీ అతని పేరును జాబితాలో చేర్చరు ఈ మధ్య అధ్యక్ష ఎన్నికల ప్రచారానికి ఆయన దాదాపు యాభై బిలియన్ డాలర్లను ఖర్చు చేశారు అంటే ఈయనకున్న ఆస్తులు చూస్తే ఖచ్చితంగా ప్రపంచ కుబేరుల ఆస్తులకు సమానంగా ఉంటారని అనుకోవచ్చు ఇక బ్రూనీ సుల్తాన్ అండర్ వరల్డ్ దావూద్ ఇబ్రహీం బషర్ అల్ అసద్ లు కూడా ఈ కోవలోకి వస్తారు ఇలా ప్రపంచంలోనే అత్యంత ధనికులుగా ఉంటున్నప్పటికీ అధికార జాబితాలో మాత్రం వీరి పేర్లు కనిపించవు బ్రూనీ సుల్తాన్ హసన్ బోల్కియాకు ఇరవై బిలియన్ డాలర్ల మేర ఆస్తులున్నట్లు సమాచారం ఇది పదేళ్ల క్రితం మాట ఆయనకు ప్రపంచంలోనే అత్యంత విలాసవంతమైన కార్లు ఆరు వందలు ఉండగా అతని ఇల్లు ప్రపంచంలోనే అత్యంత విలాసవంతమైన ప్రైవేట్ రెసిడెన్స్ గా గుర్తింపు పొందింది ఈ ఇంట్లో పద్దెనిమిది వందల గదులుంటాయి ఇక ఇస్తానా నూరుల్ ఇమాన్ ప్యాలెస్ విలువ మూడు వందల యాభై మిలియన్ డాలర్లుంటుంది ఇలాంటి బంగ్లాలు ఆయన దగ్గర చాలా ఉన్నాయని సమాచారం ఇక దావూద్ ఇబ్రహీం అండర్ వరల్డ్ డాన్ ఇతను భారత్ కు మోస్ట్ వాంటెడ్ క్రిమినల్ గా ఉన్నాడు గత మూడు దశాబ్దాలుగా అరెస్టు నుంచి తప్పించుకుంటున్నాడు పంతొమ్మిది వందల తొంభై మూడులో బాంబు పేలుల సూత్రధారి అయిన దావూద్ ఇబ్రహీం అండర్ గ్రౌండ్ లోకి వెళ్లిపోయాడు ఇప్పటి వరకు బహిరంగంగా ఎక్కడా కనిపించింది లేదు పంతొమ్మిది వందల డెబ్బైలో చిన్న స్థాయి క్రిమినల్ గా జీవితాన్ని ప్రారంభించి ఆ తర్వాత ప్రపంచంలోని అతిపెద్ద డ్రగ్ డీలర్ స్థాయికి ఎదిగాడు పంతొమ్మిది వందల ఎనభై తొమ్మిదిలోనే అతని ఆస్తులు ఇరవై ఐదు బిలియన్ డాలర్లు అని ఒక పత్రిక అంచనా వేసింది ఇక ఇలా ఉంటే ఉత్తర కొరియా అధ్యక్షుడు కిమ్ జాంగ్ ఉన్ ప్రపంచ కుబేరుల జాబితాలో కనిపించరు కానీ అతని ఆస్తులు చూస్తే దిమ్మ తిరిగి మైండ్ బ్లాక్ అవుతుంది ఆయన ఏ స్థాయిలో ఆస్తులను సంపాదించారో ఎవరి ఊహకు అందని విషయం చిన్న దేశానికి అధ్యక్షుడిగా ఉన్న కిమ్ జాంగ్ ఉన్ దగ్గర ఐదు బిలియన్ డాలర్ల మేర ఆస్తులున్నట్లుగా సమాచారం ఇవన్నీ ఉత్తర కొరియాలోని సహజ సంపదను విక్రయించడం ద్వారా పోగేశారని తెలుస్తోంది అంతేకాదు విలాసవంతమైన కార్లు లేనప్పటికీ అతని జీవితం మాత్రం అత్యంత విలాసవంతమైనదిగా తెలుస్తోంది ఇలా అమెజాన్ అధినేత జెఫ్ బెజోస్ రిలయన్స్ అధినేత ముఖేష్ అంబానీల ఆస్తులు బయటకు తెలియడం ద్వారా వీరు ప్రపంచ కుబేరుల జాబితాలోకి ఎక్కుతున్నారు కానీ ఇంకా ప్రపంచ వ్యాప్తంగా తమ ఆస్తుల వివరాలు బయట పెట్టకుండా గోప్యంగా ఉంచుతూ కాలం గడుపుతున్న అపర కుబేరులు చాలా మంది ఉన్నారు